హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మంచి స్వీట్ రెసిపీతో మీ ముందు ఉన్నాను ఇది డబల్కా మీటా అని పిలుస్తూ ఉంటారు కొంతమంది బ్రెడ్ హల్వా అని కూడా అంటారు ఇది తెలంగాణలో ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ళ సీజన్ అప్పుడు తప్పకుండా ఈ స్వీట్ని చేస్తారండి పిల్లలకైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా అనిపిస్తుంది స్వీటు అలానే ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా దీన్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని గనక పిల్లలకు సర్వ్ చేసామనుకోండి చాలా చల్లగా ఉంటుందన్నమాట తింటూ ఉంటే వాళ్ళకి ఐస్ క్రీమ్కి బదులు ఇది ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మిల్క్ బ్రెడ్ని తీసుకున్నాను దీన్ని మనం రెండు రకాలుగా చేసుకోవచ్చండి నేను ఒక ప్యాకెట్ మొత్తం తీసుకున్నాను ఈ పైన ఉన్న స్టార్టింగ్ది తీసి పక్కన పెట్టేశాను మిగిలిన ప్యాకెట్ అంతా వాడాను నేను ఇప్పుడు దీనిలో మనకి బ్రెడ్లో కూడా శాండ్విచ్ బ్రెడ్ బ్రెడ్ ఉంటుంది అలానే మిల్క్ బ్రెడ్ ఉంటుంది మిల్క్ బ్రెడ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఎడ్జస్ట్ని కట్ చేస్తున్నాను చాలామంది ఎడ్జస్ట్ కట్ చేసి చేసుకుంటారు దానికంటే కూడా ఎడ్జస్ట్తో చేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఒక వేరియేషన్ కోసం మీకు చూపిస్తున్నాను అందులోనూ మనం ఈ విధంగా ఎడ్జస్ట్ కట్ చేసేటప్పుడు తునిగిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందండి అలా కాకుండా మీరు ఈ విధంగా తీసుకోండి స్వీట్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేను ఈ విధంగా టోటల్గా పీసెస్ అన్నీ కూడా ఇట్లా క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకున్నాను ఒక బ్రెడ్ని నాలుగు పీసెస్ చేశాను అలానే ఇక్కడ ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్ పెట్టాను కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో ఘీ వేసుకుందాము ముందుగా ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ బ్రెడ్ క్రమ్ ఇవి కూడా ఏం వేస్ట్ అవ్వండి దాన్ని బ్రెడ్ క్రమ్స్ చేసుకుందాము అది కూడా నా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే నేను నెయ్యి వేశాను ఇది నేను ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు కావాలంటే రెడీమేడ్ అయినా వాడుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ నెయ్యిని కూడా మనం విజయ కుకింగ్ బటర్ ఉంటుంది దాంతో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను బాదాంలు జీడిపప్పులు పిస్తాలు తీసుకున్నాను ఇవి మనం కొంచెం మంచిగా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి చాలామంది పీసెస్ కట్ చేసి వేయించుకుంటారు అలా కంటే కూడా మనం ఈ విధంగా విత్తనాల్లోనే వేయించుకొని ఆ తర్వాత కట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే కొన్ని మనం పిండిలాగా చేసామనుకోండి దాన్ని వేయించుతే నల్లబడిపోతుంది ఈ విధంగా గింజలుగా చేసుకొని మనం తర్వాత కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ నేను పాలు కూడా తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఒక హాఫ్ లీటర్ పాలు తీసుకున్నాను ఒక ప్యాకెట్ బ్రెడ్కి ఇవి వచ్చేసి విజయ గోల్డ్ అనమాట అందుకని కొంచెం మనం ఎక్కువసేపు మరిగించకూడదు చిక్కబడిపోతాయి మీరు మామూలు పాలు తీసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువసేపు మరిగించుకోవచ్చు ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత మనం దాని ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాము ముందుగా ఇక్కడ నేను జీడిపప్పులు ఇవన్నీ కూడా వేయించుకున్నాను కదా వీటిని తీసుకుంటున్నాను ఒక బౌల్లోకి ఇవి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ పట్టుకోవడం కానీ లేదంటే సన్నగా కట్ చేసుకోవడం కానీ చేద్దాము ఇక్కడ నేను పాలు కొంచెం పొంగగానే మనం అడుగంటకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి దీంట్లో మనం ఏ షుగర్ కానీ ఏమీ యాడ్ చేయలేదు ఓన్లీ పాలు మాత్రమే కలుపుతున్నాము కాగబెట్టుకుంటున్నాము పాలు ఇవి కొంచెం మరగాలి కొంచెం చిక్కబడాలి ఈ టైంలో మీరు కోవా కానీ ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా వేసుకోవచ్చు లేదంటే కండెన్సర్ మిల్క్ అయినా వాడవచ్చు ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు హెల్దీ వర్షన్ని చూపిస్తున్నాను చాలామందికి నెయ్యి ఎక్కువగా వాడరు అలానే బ్రెడ్ క్రమ్ ఈ బ్రెడ్ ముక్కల్ని కూడా ఎక్కువ ఆయిల్లో వేయించుకుంటే ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అనుకునే వాళ్ళకి కొంచెం నెయ్యిని వేసుకొని ఈ విధంగా షాడో ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఈ బ్రెడ్ అనేది కొంచెం ఆయిల్ని ఎక్కువగా పీలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకని చాలామంది ఈ స్వీట్ని చేసుకోవడానికి కొంచెం క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటుందని ఆలోచిస్తారు కానీ పిల్లలకు మాత్రం చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అనమాట మంచిది పెట్టండి అందులోనూ ఈ సమ్మర్లో ఐస్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇలాంటి వాటి కంటే కూడా ఇలాంటి స్వీట్స్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా ఇది గట్టిగా ఉండదు అనమాట మెత్తగానే ఉంటుంది చల్లగా ఉంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలు ఇష్టపడతారు తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కూడా గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందాము కొంచెం ఎక్కువ రోస్ట్ చేసామంటే మాడిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ అంటే కలర్ మంచిగా వచ్చేటట్టు చూసుకోండి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నది హెల్దీ వర్షన్ అండి అంటే చాలామంది ఇష్టపడరు కదా ఎక్కువ నూనె ఆయిల్ ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా నట్స్ అన్నీ కూడా కట్ చేస్తున్నాను ఇక కొన్ని కట్ చేసుకొని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ గార్నిష్ ఉంచుకున్నాను ఇంకా కొన్నిటిని మనం మిక్సీలో పట్టుకుందాము ఎందుకు మిక్సీ పట్టుకుందాము అని అంటే మనం పాలల్లో కొంచెం ఈ పొడిని వేసుకుంటే చాలామంది పిల్లలు నట్స్ తినరు ఫ్రెండ్స్ అలాంటి వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను ఇక్కడ చూసారు కదా నేను మిక్సీలో కొంచెం బరకగా పట్టాను దీన్ని పాలల్లో వేసి మనం కాసేపు ఉడికించుకుందాము దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ నట్స్ కూడా కొంచెం మెత్తగా అవుతాయి వాటిల్లో ఉన్న ఫ్లేవరు ఈ మిల్క్లోకి వస్తుంది దీనివల్ల స్వీట్ అనేది ఇంకా టే
దీనిలో మనం ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట అందుకోసం నేను ఇక్కడ కొంచెం ఆయిల్ని కొంచెం నెయ్యిని మిక్స్ చేశాను అంటే కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువగా తీసుకొని కొంచెం నెయ్యిని మిక్స్ చేయడం వల్ల నెయ్యి ఫ్లేవర్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది అలానే మనం అచ్చంగా నెయ్యిలో కనుక వేయించాలి అంటే త్వరగా మాడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట నెయ్యి అందుకని నేను ఈ విధంగా చేశాను ఇక్కడ ఇక నేను మిగిలినవన్నీ కూడా ఈ విధంగా వేయించేసుకుంటున్నాను ఇవి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉండడం వలన తొందరగా వేగిపోతాయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఈ ఆయిల్ అయిపోగానే మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్ మళ్ళీ కొంచెం నెయ్యి తీసుకొని మిగిలినవి కూడా వేయించేసుకుందాము ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఆయిల్ బ్రెడ్కి సరిపడ అంతనే వాడతామన్నమాట మరి ఎక్కువ ఆయిల్లో కనుక మనం నెయ్యిని దీన్ని మిక్స్ చేసామనుకోండి ఈ ఫ్లేవర్ బ్రెడ్ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా ఆయిల్లోకి వస్తుంది మళ్ళీ దాన్ని స్వీట్స్కి మాత్రమే వాడుకోగలుగుతాము అందుకని నేను ఈ విధంగా చేశాను కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం నెయ్యి తీసుకుంటూ ప్రతిసారి నేను మిక్స్ చేస్తూ వేయించేసుకున్నాను ఈ బ్రెడ్ని వేయించుకునేటప్పుడు కూడా మనం స్టవ్ని హైలో పెట్టుకోవాలి వెంట వెంటనే ఈ విధంగా కలుపుతూ వీటిని సైడ్కి తిప్పుతూ గబగబా వేయించేసుకోవాలి సిమ్లో కానీ మీడియంలో కానీ పెట్టి వేయించామనుకోండి త్వరగా వేగవు ఎక్కువ ఆయిల్ని పీల్చుకుంటాయి అనమాట అలా కాకుండా మనం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వెంట వెంటనే ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి త్వరగా వేగిపోతాయి అలానే క్రిస్పీగా ఉంటాయి అలా కాదంటే ఎక్కువ ఆయిల్ని పీల్చుకొని కొంచెం మెత్త మెత్తగా ఉంటాయి అనమాట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మిగిలినవన్నీ కూడా వేయించేసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇందాకటి నుంచి పాలు మరుగుతూ ఉన్నాయి కదా వాటిల్లో నేను కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ని వేస్తున్నాను ఇదేంటంటే కొన్ని విలా ఇలాచీల్ని మనం నలగొట్టుకోవాలి అంటే అంటే మెత్తటి పేస్ట్ చేసుకోవాలంటే పొడి చేసుకోవాలంటే మనం కొంచెం షుగర్ని కూడా యాడ్ చేసి వాటిని నలిపామనుకోండి త్వరగా మెదిగిపోతుంది అనమాట అందుకని నేను ఈ విధంగా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇలాచీని కూడా మనం ఈ పాలల్లో మరిగిన పాలల్లో వేసుకుందాము నేను ఇక్కడ హాఫ్ స్పూన్ షుగర్ని మాత్రమే వాడాను ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా వేసుకొని మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా కొంచెం ఫ్లేవర్ వచ్చేంత వరకు మనం మరగబెట్టుకుందాము కాసేపు మరి పాలు చిక్కబడిపోతాయి చూసుకోండి పాలు చిక్కగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకి త్వరగా బ్రెడ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు మంచి టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది పల్చగా ఉన్నదానికంటే మనం ఈ విధంగా పాలు చిక్కగా ఉన్నాయి తీసుకుంటే ఎక్కువ టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను బ్రెడ్ వేయించాను నెక్స్ట్ పాలు కూడా మరిగిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు నేను షుగర్ సిరప్ని తయారు చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఒక బ్రెడ్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను కదా దీంట్లో నేను ఒక చిన్న కప్పు షుగర్ని మాత్రమే తీసుకున్నాను అంటే ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎందుకంటే బ్రెడ్ కూడా కొంచెం స్వీట్గానే ఉంటుంది కదా మిల్క్ బ్రెడ్ అందుకని లేదు మనకి షుగర్ సరిపోదేమో పాకమో అని గనక మీకు అనిపిస్తే కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఉంటుంది కదా అదైనా వాడుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత మీరు ఇక్కడ నేను ఈ షుగర్ కరగాలి మనకి మొత్తం మెల్ట్ అవ్వాలి వాటర్లో అలానే ఒక కప్పు షుగర్కి నేను ఒక కప్పు వాటర్ని తీసుకొని ఇక్కడ మరగబెడుతున్నాను దీంట్లో నేను కలర్ కోసం ఇక్కడ న్యాచురల్గా బీట్రూట్ని వాడుతున్నాను మామూలుగా అయితే మనం ఫుడ్ కలర్ని కూడా వాడుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ పిల్లల కోసం చేస్తున్నాను కాబట్టి హెల్దీ వర్షన్ అని నేను ఈ విధంగా బీట్రూట్ని వేశాను మనకి ఎంత కలర్ కావాలంటే అంత బీట్రూట్ని కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకొని మరిగించుకోండి ఇప్పుడు నేను ఇక వేయించుకున్న బ్రెడ్స్ అన్నిటిని కూడా కొంచెం ఒక వెడల్పాటి ప్యాన్లో నేను ఇక్కడ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను దీనివల్ల ఏంటంటే మనం ఊరికే కలపం కాబట్టి అంత ఈవెన్గా రావడానికి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇక్కడ పాలు కూడా మనం ఇలాచీ వేసాం కదా కొంచెం మరిగిపోయినాయి ఇంకో పక్కన మనం షుగర్ సిరప్ని కూడా మరిగించుకుంటున్నాము అంటే షుగర్ మెల్ట్ అయ్యి కొంచెం ఒక పొంగులాగా వస్తుంది కదా చూసారు కదా ఆ టైంలో తీసేసుకోవాలి ఇదిగోండి బీట్రూట్ వేయడం వల్ల ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో చూసారా బీట్రూట్ వల్ల కలరే కాదండి ఫ్లేవర్ ఏమన్నా మారుతుందా అని మళ్ళీ మీకు భయం రావచ్చు ఫ్లేవర్ కూడా ఏమీ మారదు చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకు తెలియని కూడా తెలియదు అనమాట ఫుడ్ కలర్స్ వాడడం కంటే కూడా ఈ విధంగా న్యాచురల్ కలర్స్ వాడడం వల్ల హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది తప్పకుండా వాడి చూడండి ఈ విధంగా ఇంకా మీరు ఎక్కువగా కావాలంటే కలర్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ పీసులు కూడా వేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఫ్లేవర్లో ఏ తేడా ఉండదు చూసారు కదా ఈ విధంగా పొంగు రాగానే ఎక్కువసేపు మరిగించకూడదు కొంచెం షుగర్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ బ్రెడ్స్ నేను రెండు ప్యాన్స్లో ఈ విధంగా వేశానమాట ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం మనం స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము మరి ఇక్కడ మెజర్మెంట్ అనేది మనకి ఐడియా రాదు కదా ఒక దాంట్లో ఎక్కువ ఒక దాంట్లో తక్కువ ఉన్నాయి కదా అని అనుకోవచ్చు మీరు ఈ పాలు ఇవన్నీ పోసిన తర్వాత ఒక్కసారి షుగర్ ఎంత సరిపోయిందా లేదా అని చూసుకొని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీకు షుగర్ గినక సరిపోలేదు అని అనిపిస్తే కండెన్స్డ్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఉంటుంది కదా దాన్ని వ
షుగర్ సిరప్ మనం మామూలుగా ఒక కప్ తీసుకున్నాము రెండింటిలో స్ప్రెడ్ చేసాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ వేడి పాలను కూడా నేను పోస్తున్నాను ఇవి కొంచెం చిక్కగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఎక్కువసేపు మరిగించకూడదు కూడా ఇక్కడ చూసారు కదా నేను మొత్తం రెండింటిలో కూడా పోసుకుంటున్నాను నేను ఎందుకు టూ టైప్స్గా చేశాను అని అంటే ఒకటి బ్రెడ్ హల్వా అంటూ ఉంటారు కదా అంటే బ్రిక్స్ అంటే క్యూబ్స్ లాగానే ఉండడానికి ఇంకొకటి తెలంగాణలో పెళ్ళిళ్ళల్లో ఎలా చేస్తారు అన్నది చూపించడానికి అనమాట దాన్ని కొంచెం పేస్ట్ లాగా చేస్తారంటే అటు ఇటు కలిపేస్తారు దానివల్ల కొంచెం పేస్ట్ లాగా అవుతుంది అందులో వాళ్ళు మిల్క్ కూడా పోయడం తక్కువ అక్కడ ఏంటంటే మనం ఓన్లీ షుగర్ సిరప్ ఉంది కదా అంతవరకు అనమాట మిల్క్ అనేది మనం అడిషనల్గా యాడ్ చేసుకుంటుంది ఫ్లేవర్ కోసము ప్లస్ పిల్లలకు పెడతాం కాబట్టి హెల్దీ వర్షన్ అనమాట మీరు మిల్క్ వద్దు మాకు ఇందులో ఇది ఎక్కువ రోజులు కూడా నిల్వ ఉండదు మిల్క్తో మనం యాడ్ చేసుకుంటే ఫ్రిజ్లో పెట్టామనుకోండి త్రీ డేస్లో ఫోర్ డేస్లో వాడేసుకోవాలి మీరు అలా కాకుండా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలి అని అనుకుంటే ఓన్లీ షుగర్ సిరప్ వేసుకోండి ఇంకా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మరిగించండి దాన్ని షుగర్ని అంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ షుగర్ తీసుకోండి ఇక్కడ నేను మిల్క్ తీసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని స్టవ్ని ఆ బ్రెడ్ అంతా కూడా మిల్క్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునేంత వరకు మరిగించుకోవాలి హై ఫ్లేమ్ అన్నాను కదా అని మరీ హైలో పెట్టేయద్దు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే అడుగు అడుగంటుతుంది పాలు చిక్కగా ఉంటాయి కదా చూసుకుంటూ ఉండండి మనం ఇక్కడ కలపడానికి ఉండదు మనకి ఎందుకంటే మనం కలిపాము అంటే ఈ బ్రెడ్ అంతా కూడా చెదిరిపోతుంది అలా కాకుండా ఈ విధంగా మనం సెట్ చేసుకొని వదిలేసేయాలి కాసేపు వేడెక్కిన తర్వాత బ్రెడ్ మొత్తం కూడా పాలని తీసేసుకుంటుంది అంటే పీల్ చేసుకుంటుంది చూసారా ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఇంకా స్టవ్ ఆపేశాను పాలు కొంచెం ఇనికినట్టు అవ్వగానే మనం ఆపేసుకోవాలి లేదంటే అడుగంటుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇది తెలంగాణలో ఈ విధంగా ఇట్లా కలిపేస్తారనమాట దీన్ని కలపడం వలన మనకి కొంచెం ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంటుంది ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం పేస్ట్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా మనం తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట మీరు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీరు పాలల్లోనే కండెన్స్డ్ మిల్క్ని మాత్రమే యాడ్ చేసి కూడా మీరు షుగర్ సిరప్కి బదులు కండెన్స్డ్ మిల్క్ పాలల్లో యాడ్ చేసుకొని మరిగించేసుకోవచ్చు అలా కూడా బాగుంటుంది లేదంటే ఇప్పుడు నేను చేసినట్టుగా ఉత్తి పాలని మరిగించుకొని షుగర్ సిరప్తో కూడా చేసుకోవచ్చు దీంట్లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎలా నచ్చితే అలా ట్రై చేయండి ఇక్కడైతే నేను పాలు షుగర్ సిరప్ని మాత్రమే వాడాను ఇది మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మేము ముందుంటాను బాయ్ బాయ్ సీయూ